，像就这样趴在你的肩膀，透过窗帘的遮挡。静静欣赏绿镜中湖光，就像我们的生活一样，需要懂得调色不光。我想手牵手站在你的身旁。看穿时间说的谎，拆掉阻挡在思维里的墙，就像我们的心灵一样，需要知道保持清爽。拥挤的街巷，时光匆忙。影子摇晃，路灯微亮，故事才刚刚开始，我们的小日子还长，想一起牵手去。怎么了？都不说话，有点累。昨天晚上为什么突然跑到静山去了？是不是遇到什么事儿了？我想你了，不行啊？嗯。你知道吗？昨天晚上你脸色特别差。状态很不好，如果这我都看不出来，那我拜托你老公，说说吧，到底遇到什么事儿了？夫妻之间也得有点小秘密的，是有什么事儿让你觉得担心，觉得害怕吗？青草，你能不能别回金山了？我不想离你那么远，你回来好不好？我得挣钱呢。赚钱不是生活的全部啊！你不甘心我们大好的年华，你一个人在金山吃苦，我过得跟孟姜女一样。你说的，还好了，没怎么吃苦啊。还没吃苦啊？你看你住的那个小破出租屋，里面有什么呀？整天冰锅冷灶的，过得就像刚毕业的大学生一样。我呢，我一个人带着孩子在上海，我每天都见不着你，不能跟你一起吃饭，不能跟你分享趣事，晚上也不能枕着你的胳膊睡觉。我真的想跟你在一起，过正常夫妻的日子。这比挣钱重要。所以说，你是看到可可突然生病了，所以感到很不安，是吧？对不起，老婆，你的要求我现在做不到。是我想回来，我想我们一家三口好好的过日子，但是现在不能。我去金山，不就是为了多赚钱？我必须要给可可买个大房子。可可现在还小。等他上了学以后，房子的问题一定会凸显出来。再说了，咱们不都已经约定好了的吗？趁大家还年轻，再奋斗两年，两年之后给可可换了大房子，咱们就可以团聚了。
你说的都对，就一点，我已经不年轻了。哪有？你在我心里永远都是最年轻、最漂亮的。接着，好嘞，洪磊。好了，来来来，集中精力。会。哎，再来再来。哎，来。乐乐，过来。啊，怎么回事、啊，哥？你今天心不在焉的？怎么没见刘刘过来？刘刘姐，她今天应该是不过来了，最近心情都不太好。怎么了？就是我们的论坛的事儿，最近反响都一般。她估计压力也挺大的，所以今天就没心情来了呗。你找他哥，没事，问问啊，来继续，好吧好吧，来，好厉害厉害厉害，看好。同学们，今天呢，我要隆重的为大家推荐。张善亚同学的摄影作品，这一组菜场静物系列，从拍摄到选题都非常的新颖。这是我们摄影班第一次出现这么有烟火气、这么有现场感的作品。大家都看一看，我个人认为啊，这一组照片非常接近。赛上的绘画风格，老师，那个赛赛什么上？赛上，法国大画家，真的呀？哎呦，真是看不出来啊，张山崖同学，了不起，了不起啊！<笑>哎，你这发现生活的眼光很独到啊！哎，没有。张山崖，以后啊，你得多说话，多让大家了解你，这就叫不鸣则已，一鸣惊人。哎呀，没有没有，咱们这门功课呀，终于有拿得出手的作品了。别人不是老说咱们老干部摄影自娱自乐吗？这不，老师刚刚不是说了，有烟火气，有现场感，还有赛上的风格，是不是？没有，我就是随手那么一拍，其实没。端着点儿，干嘛呀？你现在是大师了，瞎说什么呀你？<笑>哎，过了，过了啊，过了。同学们，之前我跟你们说过，我女儿是画画的。嗯。他身上的艺术细胞，那都是随了我，所以说我有一双发现美、发现生活的眼睛。张善亚就是我发现的，对，那你就是伯乐了。<笑>那当然啦，之前他是来学炒菜的，差点啊，咱们就耽误了一个大艺术家。哎呀，行了，<笑>谢谢。<笑>好好好，那我们上课。上课，上课，可以呀。哎，走你！哎，换一个，换一个。哎，来来来 ，nice， 好，好，接着啊！哇，给人家对着我头顶上了，肯定都接不住。我给你扔了，好，没打，改天往下背一点。好。刘刘，记住。嚯，咱仨来，来来来。我还以为你不来了。乐乐刚才说，你心情不太好，没事吧？没事啊，工作上的事儿。有没有什么我可以帮到你的？不用，谢谢。呃，那天我们。刘刘来了。那我们准备一下吧，别聊了，比赛马上就要开始了。正好刘刘也在，那边队还缺一个女生，一会儿一起吧。灿灿，你别闹了行吗？刘刘才玩几次啊？怎么比赛？当个替补还行。我为什么要当替补？我可以上场比赛的。
认识不久的一朋友，你看你，一到关键时刻就退缩，好姻缘他可不等人啊！别让不婚主义成为你人生的枷锁，没有爱情，没有婚姻，那人生就是不完整的。怎么，你就完整了？我马上就完整了呀！我未婚夫下个月就从国外回来了。真的假的？到时候请咱们所有老同学吃饭啊！记得带上你的溜溜。妈妈，妈妈，全好了。哦，哥哥真棒。我现在吃冰淇淋不会拉肚子啦。哼哼，你就是想为你吃冰淇淋找借口吧？真的，那天高阿姨给我吃了四个冰淇淋月饼，你看我不是没拉肚子吗？高阿姨给你吃了四个冰淇淋月饼，什么时候的事儿？是你发烧那天吗？可可，你要做个诚实的孩子，告诉妈妈，那四个冰淇淋月饼怎么回事儿？还有你那天淋的一身水是怎么回事？告诉妈妈。妈妈，你别骂我。我不骂你，但你要跟妈妈说实话。是阿姨给过我吃冰淇淋月饼，我也想吃，阿姨就给我吃了四个。她拿着一个大水壶。不知道怎么回事，就全倒在我身上了。是他洒了你一身的水，是吗？妈妈，你不要怪高阿姨，好不好？我答应她了，这件事我们谁也不许说出去，告诉别人了就成叛徒了。以前阿姨对我挺好的，带我和爸爸去买了汉堡，还带我们去吃了炸鸡套餐。什么事？你过来。你其人之道还治其身，背后欺负小朋友算什么本事啊？什么意思、啊？你明明知道我女儿吃不了冰淇淋，你给我女儿吃了四个冰淇淋月饼，还故意泼她一身水。事情不是这样的，这是个意外，是不是意外你自己心里清楚。你还让我女儿别告诉我，你好意思吗？没话说了吧？高夏晴，你得感谢可可。可可说她喜欢高阿姨，让我别为难你，别来找你。因为可可，我不会把这事告诉老师，我也不会告诉小朋友，有个叫高夏晴的女人专门对小朋友下毒手。你给我记住了，你再敢泼我女儿，我下次就不是泼水了。
我想。我能跟你聊聊吗？那天的事过去了，都是成年人，不要拖拖拉拉的。王凌霄，洒脱一点。我还是觉得那天我可能走得太匆忙了，让你产生了误会，感觉像是我在逃跑。但我那天真的是约了客户开电话会议，不是借口，是真的。现在时间从容，你想说什么？道歉，你情我愿，你没做错什么，不用道歉。或者说，你要对我负责，你不让我负责就行了。感情上的事儿，我不想将就，更不想因为那天的事儿，改变你的婚姻观。说话呀！我想说的，都让你说了。但你真的那么洒脱的话，为什么删了我的微信啊？当断则断。不也是洒脱的一种表现吗？六六，跟你在一起，我觉得挺舒服的。我知道你不讨厌我，但你是不婚主义者，我也很喜欢你，但我还没有丧失理智。我的爱情是需要结果的，你能给吗？不是，不能什么事儿。刚开始就谈结果吧，你别再说了，再说下去像个渣男了。哎呀，我没你想的那么坏。不过刚才那话确实听起来像是，又想保持暧昧关系，又不想负责任。呃，其实我我是想，我我我的意思是，好了，我开玩笑的。我知道你不是。这件事情翻篇了，现在就让我们友好的说再见吧。在亲密关系中，只要发现谎言，就会出现猜忌。也许当时能和好，但是会留下后遗症，因为你的大脑会开始不自觉的过度分析，他说过的每一句话，做的每一件事儿，甚至是每一个动作、每一个表情都过滤一遍。你会猜忌，这是温暖。还是虚伪，是发自内心的，还是言不由衷？他会让所有关心都变成别有用心。慢慢的，猜忌会变成心里的一根刺，在没拔出来之前，无论你怎么遮掩，都是疼的。所以，当猜忌出现的时候，你应该下定决心，第一时间拔出这根刺。当然，说说总是容易的。既然是猜的，又有几个人有勇气当面戳穿呢？好了，同学们。今天我们的摄影课就上到这儿了。那么，按照惯例呀、啊，我们摄影班到了这个时间段，应该举办一次作品汇报展了。那么时间呢，就定在这个周末。到时候欢迎同学们呢，能够把自己的家属啊都请过来，请过来参展嘛。因为这样呢，也能让家属了解一下我们这段时间的学习成果。其实说明白了，就是一个大 party， 韩信用兵，多多益善，来的人越多越好，那热闹嘛，对不对？对。<笑>我希望啊，咱们摄影班同学们，能够把这次展出气氛给我搞足了，好不好？哎，可以，可以，没问题。下课。好好好。巴拉巴拉的买好啦！金美乐、爸妈的斯凯奇都安排好了，在哪买？唯品会啊。
。你想要的品牌，你喜欢的价格，就在唯品会，尺码不合适，还能免费上门换哟。唯品会邀您精彩继续。什么摄影展呀、啊？无非就是一群退了休的老头老太太，啊，聚在一块儿，互相吹捧，儿童游戏。我每天干的是什么呀？啊，读书、写字、锻炼，忙得我脚都不着地儿。别说我没时间去，有时间我都不去参加这无聊的活动。刘姐 ，HR 在新员工在你办公室等呢，知道了。OK。沈总，这是给您面试的市场专员，刚办完入职手续。沈总好。哎哎，儿子，你爸呀，他去不了，他不去。我觉得太好了。我还害怕他借着茉莉他们家人，他们再吵起来。他他不去，你去呗啊！你给妈撑撑场面。妈，我这周末要开会，晚上才能回来。您的展览我去不了。哎，你知道吗？妈的作品是挂在 C 位上的。再说了，茉莉他们全家都去，我可不能输这一次。你那个前丈母娘。现在因为他们买了房子，趾高气昂的，你得来啊！妈现在也就剩你能炫耀炫耀了，反正我不管，金山银山的，你爬你也得给我爬回来。你开会就那么重要啊？你想想，你小时候，你是不是每次磕都碰了，跟小朋友打架了？你妈哪次不是请假去学校接你啊？还有，开家长会，你妈哪次没去？你在学校里得了小红花，受到老师表扬，你不想回家跟爸妈分享一下吗？要是那时候你妈不在，你心里会怎么想？你妈现在跟你小时候一样，你怎么就那么无所谓，那么不在乎啊？怎么了？怎么不说话了？我说你两句，你不高兴啊？没有，我就是觉得我这个亲儿子，还不如你这个做亲儿媳妇的对他孝顺。是我不应该。这次的摄影展，就算是我辞职，我都会去。这还差不多。哎，把摄像头转过去，让我看看你房间。你干嘛？你要查岗了？对啊。哎呀，算了，不要了。为什么算了呀？你房间里不会藏个人吧？这瞎说什么呢？嗯，不想开玩笑。那为什么不给我看？心里有鬼。行，你看，你看总觉得你最近有点多疑，那还不是因为你离我太远了。谁电话啊？白总打来的，要不是我先接他电话。哎呦，这都大半夜了，他烦不烦呀？他周扒皮啊？他比周扒皮狠。晚安。晚安。
我给你准备了爱心便当。筷子在这儿，碳水、蛋白质、维生素，还有一个小惊喜，小酸奶。我吃过了，谢谢。论坛的方案我已经跟你讲过一遍了 ，PPT 做好，尽快交给我。我这就拿过来。等一下，东西拿走。不尝一口啊！酸奶我留下了啊，记得喝。蝼蚁结合啊！谁没吃早饭？我，我没吃。哟、哎，我就一份儿啊！欢迎，欢迎各位参加我和李伟女士二十年的结婚纪念日。二十年，辞婚。这个词不是易碎的意思，而是珍贵的象征。在西方，瓷器即使被摔碎了，那些碎片也会被当成装饰，珍惜的镶在首饰上。我这个人，你们都知道，优点不多，缺点不少，唯独运气不错，能够娶到这么好的女人。没有我太太多年对我的照顾和里外的打理。就没有严厉的今天，所以今天我当着大家的面，我要说一声：谢谢你，老婆，我爱你，我也爱你。哇！吓我一跳，你。今天呢，我特别想感谢一个人，那就是顾茉莉小姐。因为是他帮我们找到了这片幽静的小院子，现在严厉终于可以安下心来做他的创作了。都市虽然繁华，但是充满了忙碌和躁动，还是世外桃源好啊！谢谢你，茉莉，谢谢。那这里还有这样的小院子吗？我也想来这里躲躲清静。有，当然有，欢迎大家来跟我们做邻居啊！对了，找茉莉，让她帮你们联系。对，找我。好。姐，咖啡我提，奶茶自己熬的，不含茶精制制沫。我减肥，不喝甜的。我这零卡，来点。零卡糖更不健康。哦，不喝这个。黑咖啡，自己磨了，咖啡来的。我也在借咖啡因。那总得喝点啥吧？我这有。养生茶，把这给忘了。黄建牛，你是来工作还是拍马屁的？别搞这些有的没的。方案做好了吗？请查收。格式工整，思路清晰。放心吧，领导交给我的任务。一定不会掉链子。哎，对了，交给你一个新任务啊，去联系名单上这些人。哎，好嘞，最少能够谈来一个。姐啊，这都是行业大拿，我这一个人敲不动啊。敲不动也得试试。手里的工作做完之后呢，要自己找活干，这样才有可能进步。明白了吗？明白。我去找活。姐，那个，那个养生茶，我回头给你加点枸杞啊。咖啡，奶茶，咖啡，奶茶，奶茶，奶茶，奶茶。
怎么了，刘瑞姐？哎，那个叫江海涛的律师挺关心你的。啊？怎么了？他给严丽打电话好几次都问到你，刚才又在那儿问你呢。哎，你俩怎么回事啊？我们俩没事儿啊。怎么可能呀？哎呀，茉莉，你现在离婚了。江律师呢，也是离异的状态，你俩男三女貌的挺般配的，别不好意思啊。有的时候啊，错过一段相遇，就等于错过下半辈子的幸福。我李瑞姐，你别乱点鸳鸯谱，我跟江海涛绝不可能。我跟你解释一下吧，我跟我老公朱静草虽然领了离婚证，但是我们俩彼此是有承诺的。其实啊，我们就是行离婚。啊？什么叫行离婚呀、啊？就是假离婚。我看这沈毒瘤啊，论坛找不到嘉宾，他还不放出来让我做。这个年轻女人，不去结婚生孩子，天天加班，跟我们较劲图什么呀？杨哥说的对，<笑>谁说不是呢？杨哥，我刚来公司就在他的部门，真是倒了大霉了。我做完 PPT 就得过来修网线。下班还不能走，跟着他一起卷。遇到这种把工作当生活的领导，真是太可怕了，是吧，杨哥？可不是嘛，哪像您呢？迟到早退，上班看电子书，没事儿水吧摸摸鱼，吃饭公司能报销，加油有油卡。哎呦，不要太舒服哦，杨哥，您才是我在这个公司的奋斗目标啊。干啥呢？说的就是他呀。对啊，才华横溢，审美独特。怎么，不相信我的眼光？拜托，我人都来了，你为什么不直接把严厉介绍给我？买卖，我只跟做得了主的人谈。你呀，别门缝里看人。你刚从国外回来，你可千万别认为。万恶资本主义那套就是万能的，动不动就谈钱，有很多真正的艺术家根本不会跟你谈钱的，多俗啊！如果你想要买到真正的好画，你就得找他谈，严厉都听他的。谢谢你喜欢，这五千年挺难得。行，那你尽快安排他来见我，走了。不好意思，走，我们去那边啊。什么事儿？是这样的，我受朋友之托，有一单生意想介绍给你，但是能不能成，你得自己去谈。好啊，谢谢。哎呀，哎哎，哎呀，我让你骂刘刘姐，骂骂骂骂骂骂。我让你看看是羊厉害还是牛厉害，不是不是不是，再来一个来，再来一个再来一个，再来一个来，来再，哎别动，我全程录像了啊，大家来看一看啊，这是我们公司的黄千牛，正在放我的轮胎器，放了俩了，哎现在准备放第三个了啊，哎你继续啊继续，你继续放啊，让你做坏事，被我逮住了吧？放啊！你怎么不放了你？哎呀，走你！走走走！让骂刘姐啊！让骂刘姐！刘亮，来来骂骂骂！看看这个，让你看看是羊厉害还是牛厉害！哎呀，黄天牛，这是你干的事儿吗？是。这在咱们公司可是第一次。我对咱们公司员工的基本要求，除了业务能力要强，最重要的是人品要好。你看，你干的是什么事儿啊？这试用期还没过呢，就开始威胁同事的人身安全了。对于你这种恶劣的行为，没什么可商量的。一会儿啊，去人力
，把离职手续给我办了。你想说什么？我让你说，你说。我做错了，我认罚。但是他老杨上班摸鱼，我看不惯；他背地里骂我领导，我接受不了，所以我才没控制住。我一人做事一人当，我承担一切后果。沈六六，你是他的直属领导，对这件事，你有什么想法？按照公司的规章制度。黄金牛必须开除，但是在邀请论坛嘉宾这件事上，他也做了不少工作，是不是可以让他功过相抵？毕竟他是黄明祥的表弟。行，看在你们沈总为你求情的份上，我再给你最后一次机会，但是你必须给老杨做正式的道歉，试用期内赶紧表现。下不为例。谢谢王总。牛小姐，对不起、啊。先坐吧。这是你在上海找的第几个工作了？十几份吧。你平时找工作顺利吗？你想过每次被炒的原因吗？黄千牛，你岁数也不小了，不能总靠小聪明混下去。因为茉莉和朱静草的关系，我们不只是同事，还是朋友。我不管你是什么目的来到这个公司的，既然费了这么大的劲来了，就得好好工作，守好这里的规矩。这种公司的生存法则，你必须得适应。这里不讲情感，认的只有业绩。如果你不想听到刺耳的声音，就必须用你的成绩来堵住他们的嘴。如果你想在这继续生存下去，就要成熟起来，去做靠谱的事儿。对不起，我不想听到你再说对不起了。我想听你说。我可以，不管怎么说，你是我团队的一员。我们现在的当务之急，就是如何把论坛搞下去，还要搞得比原来更好。刘小姐，我知道该怎么做，我可以。这边请。这地方真够远的，这是我们周总的私人会所，他谈事都在这里，外人进不来的。地方倒是够大，我们周总啊，年轻有为，他的口号是“只做行业第一”。请。你好，我是顾茉莉。嗯，你好，我是飞鸟画廊的经纪人，这是我的名片。飞鸟画廊，牌面挺大的啊。哎，对了，你们陈总赚的几个钱够付房租的吗？<笑>我是严厉的经纪人。啊，严厉，我知道。德不配位，脾气还臭，作品嘛也就那么回事儿，价格虚高，一看就是炒作上去的。严厉老师是我非常敬重的画家，如果您这么诋毁他，看来今天我是来错地方了，告辞。不好意思，不好意思，嗨，二位都到了，刚才股东大会吵架，吵得我头疼死了，不好意思啊，耽误了一会儿，没关系。嗯你是周瑜，我是啊。鄙人姓艾，圈内人都称我为老艾啊。周总，初次见面，真是年轻有为啊。请，啊啊，请，请。哎。
客套话就不说了，我时间紧，开门见山。今天同时邀请两位，你们的想法我都想听听，看看谁的想法跟我更匹配。您是要搞竞标？哎，可以这么理解。抱歉，我太忙了，实在没有时间一个个聊。对，我最近看上古稀的画，不知二位谁能帮我买到？啊，古稀他是。嗯，古稀的旧作是现在拍卖会上的常客，这要看您的资格还有预算，即便你有资格，可能也抢不到。新作的话要排队，至少两年起。<笑>小姑娘，你这话呀，一听起来就是社会经验不足。<笑>凡事都要公事公办的话，要咱们经纪人干嘛呢？<笑>周总，古稀这块呢，我还算熟，有些办法的。只要您说您喜欢哪一幅，半年之内我帮你搞定。报一下佣金。呃，飞鸟是正规画廊，透明的，百分之二。我呢，就是个自由经纪人，哈哈，一人吃饱是全家不饿。百分之一，周总，今天纯粹就是跟您交个朋友。成长的理由，没有人情。总是希望时间倒流，挫折退后，最初的所得能够一直在手，甜美的时刻可以始终不走，幸福的尽头总有人先伸出手。总是想要先到上游，再做挽留，苛责的背后。